హాయ్ గైస్ నేను రామ్ ఈరోజు మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకున్నాం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది సింగిల్ సెంటెన్స్ హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అందులో ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది ఎలా అంటే కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ పిఎండల్ రిపోర్ట్స్ తర్వాత ఫర్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఫండ్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఆ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ యూజ్ చేసి మా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్ని కొనడమా లేదంటే ఆల్రెడీ వాడు కొని పెట్టుకుని ఉంటే దాన్ని హోల్డ్ చేయడమా ఇవన్నీ ఈ డి డెసిషన్ తీసుకుంటాడు వాడు సో కానీ మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వచ్చేసరికి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేయం జనరల్గా ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం తర్వాత స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఈ ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ అంటే ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి కొని ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ లోపు షేర్ అమ్మేయడం లేదంటే స్వింగ్ ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ని కొని కొన్ని వీక్స్ పాటు హోల్డ్ చేస్తారు లైక్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ కానీ టూ త్రీ మంత్స్ కానీ అలా హోల్డ్ చేస్తారు సో వీళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం షార్ట్ టర్మ్ కోసమే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తాం ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తామంటే ఈరోజు కంపెనీ యొక్క షేర్ కొనాలా వద్దా అనేది మన దగ్గర ఉన్న ప్రీవియస్ డేటా ఉంటుంది కదా ప్రైస్ డేటా దాన్ని యూజ్ చేసి ప్రీవియస్ ప్రైస్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకుందాం సపోజ్ ఈరోజు నేను ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ బై చేద్దాం అనుకున్నాను సో బై చేద్దాం అనుకుంటే ఆ అనేది ఏ ప్రైస్ ఏ ప్రైస్ దగ్గర బై చేయాలి సెల్ చేద్దాం అనుకున్నాను సపోజ్ ఏ ప్రైస్ దగ్గర సెల్ చేయాలి ఈ డెసిషన్ అనేది మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి తీసుకుంటాం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి తీసుకుంటాం ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ప్రైస్ యాక్షన్ నుంచి డెరైవ్ చేశారు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైస్ యాక్షన్ సో ప్రైస్ యాక్షన్ అంటే ఏంటండి మన గూగుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్షన్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైస్ ప్లాటెడ్ ఓవర్ టైమ్ ఈ సెక్యూరిటీ అంటే మన షేర్నే షెక్ సెక్యూరిటీ అని కూడా అంటారు సో ప్రైస్ యాక్షన్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైస్ ప్లాటెడ్ ఓవర్ టైమ్ సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర రిలయన్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఈ రిలయన్స్ కంపెనీ యొక్క ఈ ప్రైస్ డేటా ఉంటుంది కదా దాన్ని నేను ఒక చార్ట్లో ప్లాట్ చేస్తాను అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ టెన్ ఇది ప్రైస్ యాక్స్ ఈ వై యాక్సిస్ మీద ప్రైస్ అనుకోండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇది డేస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఇది డే డేట్ అనుకోండి ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సో ఫస్ట్ రోజు రిలయన్స్ కంపెనీ యొక్క షేర్ టెన్ రూపీస్ ఉందనుకోండి సెకండ్ రోజు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ థర్డ్ రోజు వచ్చేసరికి థర్టీ రూపీస్ ఉందనుకోండి ఈ ఫోర్త్ డే వచ్చేసి మళ్ళీ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉంది సో ఈ చార్ట్ని మనం ప్లాట్ చేస్తే ఇది ఇలా వస్తుంది ఇది లైన్ చార్ట్ లైన్ చార్ట్ ఈ ప్రైస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ టెన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్లోజింగ్ ప్రైసెస్ క్లోజింగ్ ప్రైసెస్ రిలయన్స్ అనే ఒక షేర్ యొక్క క్లోజింగ్ ప్రైసెస్ ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ రోజు థర్డ్ రోజు ఫోర్త్ రోజు ఫిఫ్త్ రోజు ఈ లైన్ చార్ట్ యూజ్ చేసి మనకి ఇది మాత్రమే తెలుస్తుంది సో దీని నుంచి మనం ఏమి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇలా పెరిగింది కింద పడింది ఇది మాత్రమే తెలుస్తుంది సో తర్వాత జపాన్ వాళ్ళు ఏంటి జపాన్లో ఒక రైస్ ట్రేడర్ ఆయన ఎవరో పేరు తెలియదు కానీ ఆయన ఏంటంటే క్యాండిల్ స్టిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ కనుగొన్నాడు క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఏంటి అనేది చెప్తాను సో ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లైన్ చార్ట్ ఇది సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోజింగ్ ప్రైసెస్ని చూపిస్తుంది ఇది చూడండి సెకండ్ ఫెబ్ సెకండ్ ఫెబ్న థర్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో దగ్గర ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ ప్రైస్ ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా ఇది సెకండ్ ఫెబ్న థర్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో థర్డ్ ఫెబ్ థర్డ్ ఫెబ్న థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టెన్ ఫోర్త్ ఫెబ్ ఇలా ఈ రోజు ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందంటే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో ఇది లైన్ చార్ట్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏ రకమైన డెసిషన్స్ తీసుకోలేం అంటే మార్కెట్
తర్వాత బార్ చార్ట్ ఈ బార్ చార్ట్లో కూడా మనకి ఏమి అర్థం కాదు అంటే అయ్యా ఎప్పటి నుంచో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమన్నా తెలిసిదేమో కానీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు సో అలా తర్వాత ఏం చేశారంటే జపాన్లో ఒక ఒక రైస్ ట్రేడర్ ఆయన క్యాండిల్ స్టిక్స్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశాడు ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఈ రకంగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీకు ఇవి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఓ ఇక్కడ ఈ ప్రైసెస్ ఉన్నాయి కదా ఓహెచ్ఎల్సి ఇవి సో ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ ఇది క్లోజింగ్ ఇది హై ఇది లో ఇది క్లోజ్ ఇవి ఏంటనేది మీకు చెప్తాను సో క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ క్యాండిల్ ఒక్కొక్క డేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఈ లాస్ట్ క్యాండిల్ ఉంది సార్ ఇది నిన్న ఎయిటీన్త్ ఫెబ్ ఇది సెవెంటీన్త్ ఫెబ్ ఇది సిక్స్టీన్త్ ఫెబ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఫెబ్ ఇది ఫోర్టీన్ ఫెబ్ ఇలా ఒక్కొక్క క్యాండిల్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ డేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో తర్వాత ఆ డేలో జరిగిన కంప్లీట్ యాక్టివిటీ మొత్తం ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఆ రోజు ఈ బయర్స్కి సెల్లర్స్కి మధ్య జరిగిన బ్యాటిల్ని ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎవరు విన్ అయ్యారు బయర్స్ విన్ అయ్యారా సెల్లర్స్ విన్ అయ్యారా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరో ఒకళ్ళు విన్ అవ్వాలి కదా లేదా మ్యాచ్ డ్రా అయినా అవ్వాలి సో క్యాన్సిల్ అవ్వడం ఉండదు ఇక్కడ సో బయర్స్ విన్ అయ్యారా సెల్లర్స్ విన్ అయ్యారా ఇన్ కేస్ బయర్స్ విన్ అయితే ఎంత స్ట్రాంగ్గా విన్ అయ్యారు సెల్లర్స్ విన్ అయితే ఎంత స్ట్రాంగ్గా సెల్లర్స్ విన్ అయ్యారు అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో మనం ఈ క్యాండిల్ చూసినప్పుడు నిన్న సెవెంటీన్ ఫెబ్ క్యాండిల్ ఉంది కదా సో దాన్ని గ్రీన్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేశారు అంటే గ్రీన్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ రోజు బయర్స్ విన్ అయినట్టు సో వీటిని బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ అంటారు రెడ్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేశారు కదా రెడ్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్లర్స్ విన్ అయినట్టు సో దీన్ని బేరిష్ క్యాండిల్ అంటారు సో ఇది కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి క్యాండిల్స్ సో ప్రతి క్యాండిల్లోని మీకు ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ క్యాండిల్ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఓ హెచ్ ఎల్ సి ఓ అంటే ఓ అంటే ఓపెన్ ప్రైస్ హెచ్ అంటే హై ప్రైస్ ఎల్ అంటే లో ప్రైస్ సి అంటే క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉన్నాయి ఓహెచ్ఎల్సి సో ఇది డేటా మొత్తం నిన్న అటుది నిన్న మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది నైన్ ఫిఫ్టీన్కి త్రీ థర్టీకి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ దగ్గర త్రీ థర్టీకి క్లోజ్ అయింది సో మధ్యలో ఏదో ఒక టైంలో హై ప్రైస్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర హై ప్రైస్కి వెళ్ళింది హై ప్రైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది త్రీ థర్టీ దగ్గర ఇది లో ప్రైస్ ఏదో ఒక టైంలో ఈ ప్రైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది సో ఇలా క్యాండిల్ స్టిక్ ఈ డేటాను మొత్తం ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో అంతకుముందు మనం బార్ చార్ట్ చూసాం బార్ చార్ట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఈ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఉంది కదా ఓన్లీ ఇది మాత్రమే రిప్ర ఈ ఒక్క క్లోజింగ్ ప్రైస్ మాత్రమే బార్ చార్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో క్యాండిల్ స్టిక్ పాపులర్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒకే క్యాండిల్లో మనం ఈ ఫోర్ కంప్లీట్ డేటా మొత్తం ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు క్యాండిల్ స్టిక్ దట్టు చూసిన వెంటనే అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది క్యాండిల్ స్టిక్ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ అనేది అంటే కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే లైక్ మార్కెట్లో చార్ట్ రీడ్ చేయడం అర్థమైన వాళ్ళందరికీ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది సో ఈ క్యాండిల్ స్టిక్లో మనకి ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యాండిల్ స్టిక్కి ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి అవి ఓపెన్ ప్రైస్ హై ప్రైస్ లో ప్రైస్ అండ్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ సో దీని ఈ నాలుగు కాంపనెంట్స్ని ఈ నాలుగు డేటా పాయింట్స్ని మనం ఈ క్యాండిల్లో ఒక క్యాండిల్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది హై ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఉంది ఎల్లో 
సిక్స్టీ రూపీస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి సో దీన్ని మనం చార్ క్యాండిల్ స్టిక్ ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే ఇది ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ హై లో ఇక్కడ ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిటీ రూపీస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ హై ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ లో ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మార్కెట్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర త్రీ థర్టీ క్లోజ్ అయింది ఈ నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ థర్టీ మధ్యలో ఏదో ఒక టైంలో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది హై ప్రైస్ సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర లో ప్రైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన క్లోజింగ్ ప్రైస్ అనేది ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇది ఎయిటీ ఇది హండ్రెడ్ సో ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు మూవ్ అయింది ప్రైస్ నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు సో ఓపెన్ ప్రైస్ అని క్లోజింగ్ ప్రైస్ అనేది ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే పైన ఉంటే కనుక దాన్ని మనం గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది అనుకోండి క్యాండిల్ వచ్చేసి మనకి ఓపెన్ ప్రైస్ ఈ పైన ఉంది క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఉంది ఇది హెచ్ ఇది ఎల్ ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిటీ రూపీస్ ఓపెన్ ప్రైస్ అనుకోండి సిక్స్టీ రూపీస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ లో వచ్చేసి ఫార్టీ ఇది హై ప్రైస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి సో ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అనేది మన ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే కింది ఉంది కింద ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం రెడ్ కలర్ క్యాండిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం రెడ్ కలర్ ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే క్లోజింగ్ ప్రైస్ పైన ఉంటే దాన్ని గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఓపెన్ ప్రై ఓపెనింగ్ ప్రైస్ కంటే కింద ఉంటే దాన్ని రెడ్ కలర్ క్యాండిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దీన్ని బుల్లిష్ క్యాండిల్ అంటారు దీన్ని బుల్లిష్ క్యాండిల్ దీన్ని బేరిష్ క్యాండిల్ అంటారు బేరిష్ క్యాండిల్ సో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా సో ఈ పార్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఈ క్లోజ్ ఓపెన్ ప్రైస్ పార్ట్ ఉంది కదా ఈ పార్ట్ దీన్ని బాడీ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ అంటారు బాడీ ఆఫ్ క్యాండిల్ అంటారు సో ఈ పైన ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది 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 దీన్ని ఏమంటారంటే విక్స్ అంటారు డబ్ల్యూఐసికేఎస్ విక్స్ అంటారు లేదా షాడోస్ అంటారు విక్స్ ఆర్ షాడోస్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో వీటిలో కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్లో ఎవరు విన్ అయినట్టు బుల్లిష్ క్యాండిల్ అంటే మన బయర్స్ విన్ అయినట్టు రెడ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ సారీ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది అంటే ఆ పర్టికులర్ డేలో ఆ పర్టికులర్ డేలో నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ థర్టీ మధ్య జరిగిన బ్యాటిల్లో రెడ్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ కనుక మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చింది అంటే ఇక్కడ బయర్స్ విన్ అయినట్టు బయర్స్ విన్ అయ్యారు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ థర్టీ మధ్య జరిగిన బ్యాటిల్లో రెడ్ కలర్ క్యాండిల్తో కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డేని సో ఇక్కడ సెల్లర్స్ విన్ అయినట్టు సెల్లర్స్ విన్ అయినట్టు ఇక్కడ బయర్స్ విన్ అయ్యారు సో మనకి మళ్ళీ కొన్ని క్యాండిల్స్ కొన్ని కొన్ని క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఉంటాయి ఆ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఇది లో ఇలా ఉంటుంది సో మనకి ఫోర్ కాంపనెంట్స్ అని చెప్పాను కదా ఓహెచ్ ఎల్సి అని చెప్పి ఇక్కడ ఓ ఉంది ఎల్ ఉంది సి ఉంది కానీ హెచ్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ప్రైస్ అనేది నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ థర్టీ మధ్యలో ఏదో ఒక హై ప్రైస్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఆ హై ప్రైస్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ప్రైసే సో మార్కెట్ ఏం జరిగింది హై ప్రైస్ దగ్గర క్లోజ్ అయిపోయింది క్లోజ్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై ప్రైస్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఈ కింద విక్ ఉండదు ఇలా ఉంటుంది క్యాండిల్ ఇది క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇది ఓపెన్ ఇది హై సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో ప్రైస్ అంటే లో ప్రైస్ దగ్గర ఓపెన్ అయిన ప్రైస్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ పైకి వెళ్ళిపోయింది కిందకు వచ్చి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఇంకా సెల్లర్స్కి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా బయర్స్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోయారు మార్కెట్ని ఇది ఓపెన్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇక్కడేమో క్లోజింగ్ ఈక్వల్ టు హై అయింది ఇక్కడేమో ఓపెనింగ్ ఈక్వల్ టు లో ప్రైస్ అయింది సో మళ్ళీ ఇదే సేమ్ మన రెడ్ కలర్ క్యాండిల్స్లో కూడా ఉంటుంది ఇలా సో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో ఇది హై ఇక్కడ లో లో ఉంది కదా ఇక్కడ లో లేదు 
ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఇందులో కూడా సెల్లర్స్ విన్ అయ్యారు కానీ ఏం జరిగింది ఇక్కడ క్లోజింగ్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు లో ప్రైస్ అంటే ఆ రోజు ఆ పర్టికులర్ డే రోజు ప్రైస్ అనేది లో దగ్గరే క్లోజ్ అయింది త్రీ థర్టీకి సో తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కింద ఉంటుంది విక్ ఒక్కోసారి లో సో దీన్ని అలా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలంటే ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై అంటే మార్కెట్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అయిందో అక్కడి నుంచి కిందకు కిందకు పడిపోయింది మార్కెట్ సో పైకి వెళ్ళి ఛాన్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా సెల్లర్స్ ఛార్జ్ తీసుకుని ఓపెన్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర సెల్లర్స్ ఛార్జ్ తీసుకుని మార్కెట్ని కిందకు పుష్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై కింద ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి దీన్ని ఇక్కడ మీకు ఈ చార్ట్లో చూడవచ్చు చార్ట్లో చూపిస్తుంది రోడ్ ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ చూడండి ఈ క్యాండిల్ ఈ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఉంది చూసారా దీనికి కింద విక్ ఉంది కానీ పైన విక్ లేదు సో ఇదేంటి మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయిందో అప్పటి నుంచి పైకి వెళ్ళి ఛాన్స్ లేకుండా ప్రైస్ కిందకు పుష్ చేస్తారు సెల్లర్స్ ఛార్జ్ తీసుకుని కిందకు పుష్ చేస్తారు ప్రైస్ని అది సో తర్వాత ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ చూడండి ఇది ఈ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఉంది కదా దీని పైన విక్ ఉంది చాలా చిన్ని విక్ ఉంది కానీ కింద లేదు విక్ లో విక్ లేదు చూడండి సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి ఓపెన్ అయింది కదా నైన్ ఫిఫ్టీన్కి ఓపెన్ అయ్యి అవ్వగానే బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు మార్కెట్లోకి బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళి ఛాన్స్ లేకుండా మార్కెట్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోయారు పైకి పుష్ చేశారు హై ప్రైస్ దగ్గరికి సో ఇది తర్వాత ఈ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ చూడండి ఇది ఇది ఎలా ఉంది ఇది మీకు ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాం ఈ క్యాండిల్ ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది సో ఇక్కడ ఇది హై ప్రైస్ ఇది లో ప్రైస్ ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ సో ఇక్కడ క్లోజింగ్ ప్రైస్ కూడా ఇదే సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం డోజీ క్యాండిల్ అంటాం డోజీ క్యాండిల్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మార్కెట్ సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది అనుకోండి తర్వాత నైన్ ఫిఫ్టీన్కి తర్వాత ఏం జరిగింది ఒక హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ దాకా హై వెళ్ళింది తర్వాత ఒక ఎయిటీ రూపీస్ వరకు లో ప్రైస్ వచ్చింది లో ప్రైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది హండ్రెడ్ ట్వంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది త్రీ థర్టీ వచ్చేసరికి సేమ్ అదే హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయిపోయింది సో ఈ క్యాండిల్ ఏం జరిగిందంటే ఈదర్ బయర్స్ విన్ అవ్వలేదు సెల్లర్స్ విన్ అవ్వలేదు సో మార్కెట్ ఎక్కడైతే స్టా ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడే క్లోజ్ అయిపోయింది సో దీన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ని డోజీ క్యాండిల్స్ అంటాం సో డోజీ క్యాండిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉండొచ్చు ఇక్కడ సేమ్ లైన్ ఉంది కదా అలా కాకుండా ఇలా ఉంది ఇది హై ప్రైస్ ఇది లో ప్రైస్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఓపెనింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి సపోజ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి క్లోజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆ లో ప్రైస్ వచ్చేసి ఒక ఫార్టీ హై ప్రైస్ వచ్చేసి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇది కూడా డోజీ క్యాండిల్ ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగింది మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయిన తర్వాత కిందకు వచ్చింది కిందకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది పై నుంచి మళ్ళీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇద్దరు బయర్స్ విన్ అవ్వలేదు సెల్లర్స్ విన్ అవ్వలేదు ఇది ఒక డ్రా మ్యాచ్ జరిగినట్టు అంటే ఇక్కడ బయర్స్ సెల్లర్స్ ఇనీషియల్గా టేక్ ఓవర్ చేశారు తర్వాత బయర్స్ టేక్ ఓవర్ చేశారు మళ్ళీ పై నుంచి మళ్ళీ సెల్లర్స్ కింద టేక్ ఓవర్ చేశారు సో ఇక్కడ డ్రా మ్యాచ్ జరిగింది సో దీన్ని మీరు కొంచెం క్యాండిల్ స్టిక్ని కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ క్యాండిల్ ఉంది ఈ విధంగా ఒక క్యాండిల్ ఉంది అనుకోండి ఓపెన్ క్లోజ్ హై లో సో ఓపెన్ వచ్చేసి ఎయిటీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ సో దీన్ని మీరు కొంచెం డీప్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు బ్యాక్ హ్యాండ్లో ఏం జరుగు ఏం జరుగుతుందన్న విషయం తెలుస్తుంది బ్యాక్ హ్యాండ్లో ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ మార్కెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అవ్వగానే సెల్లర్ సెంటర్ అయ్యారు సెల్లర్ సెంటర్ అయ్యి ఎయిటీ దగ్గర నుంచి సెల్లర్ సెంటర్ అయ్యి సిక్స్టీ వరకు తీసుకొచ్చారు సిక్స్టీ దగ్గర బయర్ సెంటర్ అయ్యారు 
బయర్స్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతారంటే ఈ ప్రైస్ అనేది మనకి లో ప్రైస్ అంటే లైక్ ఈ ప్రైస్ కంటే తక్కువ దొరకదు ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది సపోజ్ ఒక ఆనియన్స్ ఉన్నాయి ఆనియన్స్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి సో తర్వాత ఏం జరిగింది ఒక టెన్ థర్టీ ఆ టైంకి సిక్స్టీ రూపీస్కి వచ్చి సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర వన్ కిలో ఆనియన్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో కొనుక్కున్న వాళ్ళ బయర్స్ ఏం చేశారంటే ఈ సిక్స్టీ రూపీస్ కంటే మార్కెట్ అనేది ఆనియన్ ప్రైస్ అనేది తగ్గదని వీళ్ళు ఎక్కడ ఎంటర్ అయ్యారు ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యి మార్కెట్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోయారు డిమాండ్ డిమాండ్ పెరిగిందంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది కదా సో సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ వరకు తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లేసరికి ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఉంటారు సెల్లర్స్ ఉన్నారు సెల్లర్స్ ఏం చేశారంటే ఇది హై ప్రైస్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని సెల్ చేయాలంటే మనం మ్యాక్సిమం ప్రైస్ దగ్గర సెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ఎంతకంటే ఈరోజు ప్రైస్ పైకి వెళ్ళదు అనుకుని వీళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆనియన్స్ని అమ్మడం మొదలుపెట్టారు అమ్మడం మొదలుపెట్టి హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా తీసుకొచ్చారు హండ్రెడ్ రూపీస్ సో త్రీ థర్టీ టైం అయిపోయింది మార్కెట్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఈ సిక్స్టీ రూపీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఈ నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ థర్టీ మధ్యలో ఏదో ఒక టైంలో జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఎయిటీ రూపీస్ ఉన్న వాల్యూని హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు తీసుకెళ్ళగలిగారు సో ఇక్కడ బయర్స్ విన్ అయినట్టు అర్థమైంది కదా సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగేది ఇది ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బయర్స్ వస్తారు లో వాల్యూ లోయెస్ట్ ప్రైస్ దగ్గర బయర్స్ ఎంటర్ అవుతారు హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ దగ్గర సెల్లర్స్ ఎంటర్ అవుతారు అదే రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఉంది అనుకోండి ఇదే రెడ్ కలర్ క్యాండిల్లో చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇది హై ఇది లో సో ఇది రెడ్ కలర్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యారు ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి నైన్ ఫిఫ్టీన్కి ఓపెన్ అయ్యి అవగానే ఫస్ట్ బయర్ సెంటర్ అయ్యారు బయర్ సెంటర్ అయ్యి మార్కెట్ని పైకి తీసుకెళ్ళారు ఇది ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది అనుకోండి సో సెవెంటీ రూపీస్ వరకు పైకి తీసుకెళ్ళారు సెవెంటీ రూపీస్ వరకు పైకి తీసుకెళ్ళేసరికి ఇక్కడ సెల్లర్ సెంటర్ అయ్యారు ఈరోజు ఎంతకంటే ప్రైస్ అనేది పైకి వెళ్ళదు అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా ఆనియన్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి సప్లై చేయడం సప్లై చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడైతే సప్లై పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది సో ప్రైస్ తగ్గింది తగ్గి తగ్గి ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది సపోజ్ ఒక ఫార్టీ రూపీస్ వరకు ప్రైస్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఫార్టీ రూపీస్ సో ఇప్పుడు బై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా బై చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రైస్ అనేది మనకు లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఈ రోజుకి ఇంకా ఫార్టీ రూపీస్ కంటే కింద పడదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ వీళ్ళ డిమాండ్ డిమాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు డిమాండ్ పెరిగి కొద్దిగా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది త్రీ థర్టీ అయిపోయింది మార్కెట్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది నైన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది నైన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర త్రీ థర్టీ దగ్గర ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర సో బ్యాక్ హ్యాండ్లో జరిగేది ఇది స్టోరీ మొత్తం ఈ స్టోరీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇది రెడ్ క్యాండ్ సో ఇప్పుడు మనకి డోజీ క్యాండిల్ అని చెప్పింది కదా ఇలా ఉంది డోజీ ఈ విధంగా ఉంది అనుకోండి సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఓపెన్ అవగానే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకున్నది ఫస్ట్ బయర్ సెంటర్ అయ్యారు బయర్ సెంటర్ అయ్యి హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి వన్ ట్వంటీ వరకు తీసుకెళ్లారు వన్ ట్వంటీ దగ్గర తీసుకెళ్లేసరికి వెంటనే సెల్లర్స్ వచ్చేసారు సెల్లర్స్ వచ్చేసి మార్కెట్ని కింద తీసుకొచ్చు కిందకు పుష్ చేశారు అంటే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇది హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ టూ డే అనుకుని వన్ ట్వంటీ దగ్గర నుంచి సపోజ్ ఒక ఎయిటీ రూపీస్ తీసుకొచ్చారు ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర మళ్ళీ సెల్లర్ సెంటర్ అయ్యారు బయర్ సెంటర్ అయ్యారు ఈసారి ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర బయర్ సెంటర్ అయ్యి మళ్ళీ మార్కెట్ని పైకి తీసుకొచ్చారు ఎక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్ వరకు తీసుకొచ్చారు సో దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత జస్ట్ టూ రూపీస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అంటే నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను టూ రూపీస్ అని టూ రూపీస్ అని కాదు మన నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్ వరకు తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ బయర్స్ పైనుంచి సెల్లర్స
కానీ ఇది స్ట్రాంగ్ విక్టరీ కాదు ఏదో జస్ట్ ఏమంటారు దాన్ని ఏదో నామకే వాస్తే విన్ అయినట్టు విన్ అయ్యారు సో ఇది ఇండేసిస్ ఇది ఇండేసిస్ క్యాండిల్ అంటారు దీన్ని దీన్ని డోజీ క్యాండిల్ని ఇండేసిస్ క్యాండిల్స్ అంటారు సో ఇక్కడ ఈదర్ బయర్స్ విన్ అవ్వలేదు బయర్స్ విన్ అవ్వలేదు నీదర్ బయ నీదర్ బయర్స్ నార్ సెల్లర్స్ ఎవరు విన్ అవ్వలేదు డ్రా మ్యాచ్ జరిగింది సో ఇది క్యాండిల్ స్టిక్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసి క్యాండిల్ స్టిక్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దాంతోపాటు క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అని ఉంటాయి అవి కూడా చెప్తాను సో బాయ్